Hadis yang ke-92. Hadis itu akhir eh. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ra'aytu lailatal usri bi maktubun ala babil jannah as-sadaqatu bi ashri amthalha wal qardu bi thamaniyati ashar faqultu ya Jibril ma bala al qardu afdal min sadaqah qala inna sa'ili yas'alu wa indahu wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajatin Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada malam diisrakkan aku melihat tulisan di pintu syurga sedekah dengan 10 kali gandanya dan pinjaman 18 kali gandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya bersabda aku bertanya kepada Jibril kenapa memberi pinjaman lebih utama daripada bersedekah Beliau menjawab peminta itu meminta padahal ia punya sedangkan orang yang mencari pinjaman itu mencari pinjaman kerana ia memang memerlukan. Ha jadi ini ada satu 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 maknanya pengajaran yang Nabi SAW ajar pada kita. Kita bersedekah tanpa orang minta. Okey bagus. As-sadaqatu bi ashri amsaliha. Benda ni di dunia lagi Allah akan balas eh. Islam agama dunia akhirat Islam bukan agama akhirat semata-mata Islam bukan agama dunia semata-mata Islam agama dunia akhirat Kita buat baik Di dunia lagi Allah akan balas Dan di dunia lagi Kita akan rasa Allah bagi kebaikan pada kita Islam agama, agama dunia akhirat Dia bukan Kadang kita rasa Islam agama akhirat je Tak apalah, tak apalah Nanti ke akhirat tahulah Tahulah ke akhirat nanti Kita rasa macam akhir Maknanya Islam itu agama akhirat semata-mata Islam agama dunia akhirat Orang buat tak baik Dunia lagi Allah akan tunjuk pun kan? Kadang-kadang kita sedar ataupun tak lah Kita cakap, tu orang tu nyanyi orang tu Okey je, kita tak tahu apa yang okey Apa tak okey dan yang dia boleh tahu kan? Belum tentu kita tengok Satu satu buah Satu biji buah tu Luarnya okey, tapi dalamnya tu ada ulat ada Kita tak tahu tau Kita nampak yang zahir je Okey ha. Dia kata, oh, orang tu kan, nyanyi orang ok je Eh, belum tentu dia ok Dia punya pening kita tak tahu kan? Ha, kita tak tahu dia punya pening, dia punya apa semua Asalnya ha, maknanya Kan? So, jadi uh, Sedekah ni Sepuluh ke, di dunia lagi Allah akan balas Ok Sepuluh kali, dunia lagi Islam agama dunia akhirat, eh? dunia lagi Allah akan balas benda tu Kalau bagi pinjaman, lapan belas kali Eh, kenapa lagi kenapa pinjaman lagi 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 besar? Sebab apa? Pinjaman orang memang memerlukan. Kan? Orang tu memang memerlukan. Kita yang tak biasa kalau bagi sedekah banyak-banyak, pinjaman banyak-banyak, jangan bagi banyak-banyak. Supaya hati kita dapat dipelihara. Kita bagi satu pinjaman, bagi belajar sikit-sikit dulu, belajar sikit-sikit dulu. Yang kalaulah anda kata kita tengok orang ni jenis tak nak bayar kan, hati kita tak sakit. Kan? Oh saya perlu sepuluh ribu lah apa Saya saya boleh bagi tiga ratus je Baki tu cari lain lah kan? Takkan tak ada Saya boleh bagi banyak ni je Contoh eh Yang kalau dia tak bayar pun kita tak macam mana, Tak tak mengungkit, tak mengungkit lah eh ha. Tapi kalau jenis orang tu kita faham dia jenis bayar Okey tak maksud Kalau dia tak bayar tu tak apa Maksudnya aku halal je lah Dah hati tak sakit kan? Ini bagi banyak-banyak bagus Lepas, lepas tu lepas tu kita pun mengungkit Pahala pun tak dapat Sakit hati dapat kan? Ukhwah rosak kan? Mengungkit-ngungkit Menama-nama cerita Boleh difitnah hati ha, Kebaikan-kebaikannya Agak ada Tapi ujiannya berat kan? So maknanya Saya perlu sepuluh ribu tolonglah tolong, tolong. Okey saya ada seribu je kan? Seribu ni kena niatlah Kalau dia bayar, bayar Kalau tak bayar pun tak apalah Aku halal dia lah Kadang-kadang eh. kan? kita ada Tapi kita nak guna untuk kiri kita pun kan ada orang jenis lain kalau kita lain kalau kita kenal dia memang okey memang dia kalau bagi memang kita akan bayar balik orangnya amanah okey ha, kalau tak untuk menjaga hati kita kan ha, so bagi jangan tak langsung tak bagi ya eh. ha, sebab kelebihan dia 18 kali di dunia eh Allah akan balas 18 kali kebaikan kebaikan tu okey sekian saja yang boleh kita kongsikan bersama yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang kurang dalam hati kelemahan diri saya sendiri saya minta ampun dan maaf 
aku luka lima sami itu mustafirullah ni walakum warisa ilal muslimin faya fauzal mustaghfirin wa ya najat tatibin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh